Good evening, everybody. Chanukah Smecha, lovely to see you all. And I look forward to learning together with you this evening. This evening, what I'd like to do with you is to look at this week's Haftarah, the Haftarah of 
Parashat Miketz. And we actually don't get many opportunities to hear this Haftarah, and that is because Miketz is usually on Chanukah, or has a different Haftarah as a result of Chanukah. And the, the opportunity to focus on the Haftarah of Miketz is a rare one, but having said that, the Haftarah of Miketz is possibly one of the very best known stories in Nach. And so I'd like to learn this Haftarah together with you this evening. And in this first part of the Shi'ur, when we are looking at the Haftarah itself, what I would like you to please ask yourselves is, what has this got to do with the parasha? Because as we know, the Haftarot are thematically connected either to the parasha or to a time of year. And we need to ask ourselves, what's the connection between the Haftarah of Parashat Miketz and Parashat Miketz? And just to remind ourselves, Parashat Miketz commences with the dreams of Paro. Yosef is elevated from prison, having successfully interpreted them. He becomes the viceroy of Egypt with great responsibility to save Egypt and the region from famine at that time. The brothers come down to Egypt. They have all that toing and froing, and the parasha ends with a real cliffhanger with a question of what is to come. So let us go through the Haftarah and ask ourselves, what has this got to do with the parasha? And before we even commence the Haftarah, I'd like to bring the Psukim, which appear in Malachim Aleph, Perak Gimel, immediately prior to our Haftarah, because they set the scene for our Haftarah. And we start in source number one. Begivon nira Hashem el Shlomo, Bechalom halayla. In Givon, Hashem appeared to Shlomo with a dream at night. Vayom and Elokim and Hashem said, Sha'al me'et en lach, ask what I shall give to you. Hashem says to Shlomo, what would you like? And Shlomo, in his response, says, Please give your servant a listening heart to judge your nation, to decide between good and bad. Because who is, possible, who is capable of judging this serious, this heavy nation? So Shlomo asks Hashem for having a listening heart to judge the people and to be able to discern between good and bad. It found favor in the eyes of Hashem that this is what Shlomo asked for. And so Hashem responded and said to him, Because you asked for this thing, you didn't ask for a long life, you didn't ask for wealth. You didn't ask for the souls, the lives of your enemies. What did you ask for? A listening heart, an understanding heart to hear judgment. As a result, Hashem says, Behold, I've done, I will do like you said. I have given you now a wise and discerning heart. Never before has there been anybody with your wise and discerning heart, and never again will be anybody on this level of wisdom. And Hashem says, that's not all I'm going to give you. And I've even given you the things that you haven't asked for. Gam Osher, Gam Kavod, wealth, honor, you're going to have unparalleled wealth and honor that no other king in your lifetime has ever had. And if you go in my ways, to keep my statutes and my commandments, like your father David went, then I will also give you length of days. And so this is the build-up to this week's Haftarah. Shlomo has a dream as a young king, asking Hashem for the wisdom to judge the people, and Hashem blesses him with unprecedented wisdom, which we're never going to see again, and many other things as well. The very following pasuk is where this week's Haftarah commences. And a Haftarah commences with Shlomo waking up from his dream. Vayikat Shlomo. And Shlomo woke up. 
and behold, it was a dream. Yerushalayim, and he came to Yerushalayim. Vayamod lefnei Aaron brit Hashem, and he stood before the Aaron, the covenant of Hashem. Vayalolot, and he brought many burnt offerings. Vayashlamim, and peace offerings. Vayas mishdelach and he made a feast for all of his servants. So he woke up from this dream, and he responds by offering many, many korbanot to Hashem. And then straight away, his wisdom is tested. As nashim nashim zonot elamelech v'taamod nalefanav. Then two women who were zonot came to the king and they stood before him. Who were these women? Some say they were zonot, they were harlots. Some say that here zonot means innkeepers. Some explain that these two women were actually shadim, they were demons. And I'm saying this for those of you who read the age and do the ages quiz on a Shabbat, because the ages Shabbat quiz a couple of weeks ago asked, according to Jewish tradition, who was the first wife of Adam Harishon? And a few of the age readers in our community asked me, what's going on here? Who was the first wife of Adam Harishon? And the answer in the age was Lilith. And uh, that is indeed a Kabbalistic view. And Lilith also married Samael, who appeared in this week's Monday morning shiur. And she's also appearing in tonight's shiur because according to the Zohar, one of these two women was the character Lilith. But if you don't read the age, we can continue the shiur anyway. So these two women come before Shlomo. Vatome ha'isha ha'achat. And one woman said, Be Adoni, please, my master. This woman and I live in the same home. And I gave birth to her in the same home. We could ask, why were these two women living in the same home? And the explanation we're not going to look at tonight is that they were a mother-in-law and a daughter-in-law. And this was all connected to the laws of Yibum, but that's not what we're going to look at tonight. We have two women living together in the same home. It was on the third day after I gave birth. This other lady also gave birth. We were alone. There's no one else in the house other than us two. It's important for this lady to say this. Because when you bring something before a court, the judges are going to ask, well, where's the evidence? Who are the witnesses? But what's interesting about this case is that there is no evidence and there are no witnesses. There are only these two women in the home. And this woman says that the other lady's son passed away at night. Why? Tragically, because she lay down, she slept on top of him. And that's how he lost his wife, his life. And what does she claim she did? She got up in the night and she took my son away from me. And your maidservant, meaning I was asleep. She swapped the babies around and she took my baby to sleep with her and she put her baby who'd passed away in my bosom. I woke up in the morning to nurse my child. And there was a dead child. But I looked at him in the morning. This wasn't my child that I gave birth to. So lady number one gives a long explanation with all of the details, all of the background, her entire claim. Lady number two only has one pasuk. And her pasuk is, The other lady said, No. My son is alive and your son has passed away. And the other lady said, No, your son passed away. And my child is alive. And they spoke before the king. Shlomo HaMelech in his dream has asked for wisdom. Hashem has told him, I've given you a new level of wisdom. This case comes before Shlom HaMelech, and we know his response. Vayomer HaMelech, and the king said, Zot omeret zebni hachai, uvne chamet. This one says, this child of mine is alive. 
And it's your child who's passed away. And the other one says, no. Your son has passed away and my child is alive. And so the king said, take a sword for me. And they brought the sword before the king. And the king said, cut the living child into two. And each lady should therefore have half a child. At the top of page two, we know what happened next. And the woman who was the true mother said to the king, because she had such mercy overcoming her for her child. And she said, please, my master, give her, this other lady, the living child. Just surely don't kill him. Zoto Merit and the other lady said, What was her response? Gamli, Gamlach, Lo Yihia. I won't have, and you won't have. Gzoru, cut him in half. Vayan Hamelech, Vayomer. And the king responded and he said, Nulayata Yeludachai, give her the living child. Vahamed Lot Mitenu, and don't kill him. Why he him all? Because she is the true mother. Everybody in Israel heard this judgment that the king has judged. And they were in awe of the king. Everybody says, wow, Melech Shlomo, what great wisdom he has to perform judgments. And then we have the final Pasuk of the Haftarah, which is the first Pasuk of the next Perek. Melech Shlomo, Melech al Kol Yisrael, King Shlomo was the king over all of Israel. The brachot of the Haftarah, we can start closing our Chumashim and getting ready for Musaf. But before we do that, having read the entire Haftarah of Farshat Miketz, let me ask you, having read through this story, what has this story got to do with this week's parasha? Why is this the Haftarah for Parshat Miketz, the story of Yosef and his brothers from the time of Paro's dream to the cliffhanger at the end where Yosef has not yet revealed his identity. And I see that we already have some responses in the chat, private responses. And the first response is that Yosef was a wise ruler. That's true. That's a connection. Yosef was a wise ruler. The words Navan, Chacham, Chacham and Navon appear in the parasha and the Haftarah. We have a story of great wisdom. Shlomo's wise, Yosef is wise. Another parallel which has been sent to me is that Paro woke up from a dream and Shlomo also woke up from a dream. Correct. Both of these Haftarot commence with kings who have dreams. And these are the classic general explanations given to explain the connection between this Haftarah and the Parsha. However, what I would like to do in the course of this Shi'ur in the final part of the Shi'ur, having studied this Haftarah a bit more, is to provide a different thematic link between this Haftarah and the Parsha, because I believe they're in fact making the same important point for us. And in order to do that, I'd like to first look at a number of lessons from this Haftarah in and of itself. Lesson number one, and I saw this in a Shi'ur by Rabbi Alex Israel, is that it's important for us to take note how accessible Shlomo HaMelech is. Who has access to the up and coming rising star, the king of the Jewish nation, to come along and ask, them, ask him their question? Two Zonot, two of the lowest members of society, have direct access to the king. And they're able to bring their case directly to Shlomo HaMelech. That's not a normal thing to happen with royalty. Or imagine you've got, I don't know, you've got two prostitutes arguing over something somewhere, over who's the mother of a child, and they're able to take it straight to the governor or straight to the prime minister of Australia, who themselves has to decide the case, or the attorney general, what, what's going on here? But in fact, this is something which we see on numerous occasions in Tanakh, that our royal leaders 
are accessible to all levels of society. For example, in source number three, from Malachim Bet Perek Vav, Vayhi Melech Yisrael over Alachoma, Melech Yisrael was passing through the wall, and a woman cries out to him, Lemo saying, My master, the king, please save me. And he stops and he listens to her. And they have a conversation because a king can be going for a walk and a vulnerable person. Elhamelech Koa said to the king, Vati Paul ala peh, and she fell on her face, Arta to the ground, Vati Shtachu, and she bowed down. Vatom, and she says, Hosha, Melech, please save me, the king. She cries out to David, Amelech. In our traditional sources, with our greatest leaders, they were accessible to all people, to vulnerable individuals even to those members of society who are perceived to be the lowest members of society, our story of Shlomo's Melech, is, of Shlomo's wisdom, is only possible in the first place because our king is so accessible and because anybody from anywhere with any issue is able to approach the supreme leader of the day. A second lesson I'd like us to take from this story is in how Shlomo HaMelech responds. Let's pay attention to his first sentence in response over here in Pasuk Chaf Gimel, which we saw before. They came before their kings, but they came before the king, they made their claims. And then we read, And the king says, Zot This one is saying, my son is alive and your son is dead. Zot and this one says, no, your son is dead and my son is alive. Shlomo HaMelech, doesn't just say, bring a sword. Prior to giving his judgment, Shlomo HaMelech states the obvious. He tells us what we already know. He tells us in Pasuk Chav Gimel exactly what appears in Pasuk Chav Bet. It's the identical conversation. This one says, my son is alive, your son is dead. This one says, no, your son is dead and my son is alive. And then Shlomo HaMelech repeats their words back to him then in Pasuk Chaf Gimel. Why does he tell us what we already know? Do we need all this information twice in the space of two Psukim? So going back to page two now to source number five, we see Radak's explanation. And he says, Anur Abotein Uzal, our sages of blessed memory, said, Mikan, from here we learn, a judge who is presiding over a case needs to repeat the claims of the different sides of the case so that the opponent will be able to hear what the other one is saying and he'll also be able to hear that the judge has understood their claims and then he's able to proceed and judge. Prior to judging a case, when somebody comes to you with a problem, the first stage is validate that which they are saying. Repeat back to them what they are saying. If somebody comes and says, I am upset because this is what this person said to me, before giving your advice, you should say, I understand, I hear you're saying that you're upset because of what this person says to you. Shlomo HaMelech is teaching us about validation prior to giving us his ingenious response, what to do, the true litmus test of who the true mother is. Shlomo HaMelech repeats their claims back to them. He ensures that he's understood. They have confidence that he's understood. All the facts have been established and validated, and now he's able to move forwards. I, I, I give that lesson with them. Um, with great confidence, but it's something I could do a little bit better myself. Um, Altea tells me I can be better at validating emotions in particular. So we need to validate, I'm talking to myself as much as I'm talking to anyone else, we need to validate prior to responding. Lesson number three is, if we carefully read the words that these ladies said, 
and Shlomo HaMelech carefully repeated them back to them, there is a clear difference in the two claims between the two ladies. As the Malbim points out in source number six, and I've color coded this to make it easier for us to note. What it says in the Pasuk is, the other lady said, Lo, no, ki hachai, my son is alive, uvnech hamet, and your son has passed away. Vezotamet, the other lady said, Lo, ki hamet, your son has passed away, uvnech hachai, my son is alive. The two ladies spoke in reverse order. For the first lady, yellow came before green. She spoke about her son being alive before saying that the other son was dead. The second lady spoke with green before yellow. She first said, your son is dead before saying that her son is alive. And then when Shlomo HaMelech validated their claims and repeated their claims back to them, he did so with this exact wording. He says, one lady is saying that my son is alive and your son is dead. And the other lady is saying is that your son is dead and my son is alive. And there's a significance in the order here. Order here. And the Malbim says in source number six, second paragraph, v'chalal balashon, what's included here in this expression, oh, sorry, v'chalal balashon, there's a general rule when people speak. She'adam yakdim tamid mashahu aikar v'yachar tatapel, People will first say that which is their main claim, and then they'll add on their side claim afterwards. Especially in the spirit of an emotive argument, not in a calculated argument when you prepare your persuasive speech in advance and you want to finish off on your most powerful point. But when people are speaking from a place of emotion, they're going to first say what they really mean, and then they'll add in the other details as well. Well, if these are based on this, hasvara notenet, we can logically deduce the lady who first said, my son is alive, her key focus was that this live child is her son. She wanted that child to live. But the lady who first said, your son has died, and that's what she said first. Her key focus was that her friend's child should also be dead. It's not that her, not that the so not also, but that her son, her child should be dead. Not that her son should be alive. Her focus was on the fact that the other lady should have a dead child, not that she herself should have a living child. And so the Malbim says. Already at this stage, even before Shlomo HaMelech called for his sword to be brought, the facts were already there, and you could already tell who the true mother was. Now, let's try and understand mother number two. We can understand mother number one, the true mother. She's just telling the truth. My son is alive, your son is dead. She's telling the truth. Mother number two, what's she trying to achieve here? Stealing a child? And later on, when Shlomo HaMelech gives them the choice, not that it was ever a real choice, but when he gives them a choice and she says, yes, cut the child in half. If I can't have a son, I don't want you to have a son either. What on earth was she thinking? What was her logic? How can we explain this behavior? And I think the Malbim here is giving us a context and an understanding in order to explain her behavior. And the Malbim is telling us that sometimes you have people who are mo more focused on what other people won't have, just a moment, than what they themselves can have. Just a moment. I'll be back with you in a second. Sorry about that. All this talk of cutting babies in halves um, didn't impress everybody at home. So we see this in the Mishnah Avot in source number seven. 
Rabbi Elazar HaKafar Omeh, he says, Hakina v'hatava v'hakavod, jealousy, urges, and honor, motzi'in et ha'adam min ha'olam, can just take somebody out of this world. We can be so consumed with jealousy that it could make us reach completely irrational places and completely destructive places. And we'll say, you know what? I didn't get what I want. So because I didn't get what I want, then nobody can have what they want. And I want nobody to have a good time. And I'm just going to destroy everything in every direction. That's just sadly part of human nature that somebody who is deeply jealous or deeply hurt can go into destructive mode because if they can't have what they want no one else should be able to enjoy themselves either and so we see here how dangerous it is to be consumed by jealousy and how the focus of lady number two was that the other woman shouldn't have a living child that was her focus not that she should have a child she's already lost her child her focus was that other people shouldn't have what they want because if she suffered, other people must suffer as well. The fourth lesson, and the one I'd like to really focus on for the rest of this evening shiur, comes from Rav Cook, And the way Rav Cook explains this story. And Rav Cook uses the story of this week's Haftarah as a parable for the way we as Jews need to behave towards each other. And so he says in Orot HaTchia, in source number eight, and this is very flowery of Cook Hebrew, but I'll explain it. The great controversy going on about how we should behave. In Bizman Azeh at this time, we in the state of Israel and in our times have a challenge, he says that there are people who are flying the flag of making things hefka, rejecting religion, breaking down boundaries. These are secularists who are flying their flag with pride. Rav Cook says, there are those who say, or he says that this is capable of dividing our nation. What do the kosher people say? Nosei Degel Shem Hashem, the ones who fly the flag of the name of Hashem, they say, Lo Yihilahem Shum Yachasim Porkeha Ola Poshim, we cannot have any relationships with those who break the yoke and sin in this way. So the ones who fly the flag of Hashem say, we must reject the secularists. We can't have anything to do with them. Or Shema, and then there's the other argument, which is, no, the power of everyone having shalom at the end of the day is the most important consideration. So there are two views within the religious community in Israel as to how to approach the irreligious community. And not just those who happen to be irreligious for whatever reason, but those who are flying the flag of secularism. There are those who say reject them, and there are those who say peace is our ultimate goal. And so Rav Cook explains, He says these two arguing groups are parallel to the two ladies who came before Shlomo HaMelech. Hadibur Haviyu Cherev, the challenge, bring a sword, it's a trial from Hashem in his wisdom for our rulers. The side that must be rejected is the side that says, cut him in half. Rav Cook says that when you have a debate, controversy, an argument between two sides, and one side is interested in unity, and the other side is interested in division, he says the side that says cut him in half is the side that must be rejected. Ve'aim ha'rachmaniya, the merciful mother. Aim ha'emet, the true mother. Or Meret says, 
Give her the living child. Just don't kill him. The true mother is willing to make huge, painful, personal uh, compromises in order to prioritize peace. That is what Rav Kook is saying. The Ruach HaKodesh Tavachat, and as the Midrash tells us at that point, the Ruach HaKodesh shouts out and says, Tnulata Yelodachai, he ima, give her the child. She is the true mother because the true mother of Am Yisrael will not allow Am Yisrael to be cut in half. Now, if we go back to the beginning of this paragraph of Rav Kook, let's pay attention to what he named these groups. Because the Ksherim, Nos'e Degel Shem Hashem. The kosher ones, the ones who fly the flag of the name of Hashem, are the ones who say, cut him in half. Rav Kook is saying that those kosher people who fly the flag of Hashem, who say we have to cut other people out or behave in a divisive manner, those are the ones who are not the true mothers of our nation, and the true mothers of our nation will prioritize shalom, peace, even if it makes means making deeply painful and personal sacrifices. And we're used to Rav Kook talking about peace. If you study the writings of Rav Kook, it is a common theme, and harmony is another common theme of Rav Kook, but this piece by Rav Kook is a particularly harsh piece by Rav Kook, and a particularly emphatic piece of his writings. And he concludes and says, There is no end to the physical and spiritual bad which can come about by splitting our nation into parts. And then he says, even though, even though actually cutting us in half, which may cross the minds of the cruel surgeons, is actually impossible and it will never, ever happen. Rav Cook says, you may think that you're going to cut us in half, you might think you're going to divide us, you might think you're going to reject others, but that is actually an impossibility. Why is this an impossibility? It's an impossibility in the thought of Rav Cook, because Rav Cook is deeply steeped in Kabbalistic thought, and the Kabbalistic model that once upon a time there was unity, then things broke up, and our job is to fix the world, bring the broken pieces together, and once again there will be unity, but in truth, we all come from one source and we are all returning to one source. That's the entire, entire world of Kabbalah on one foot. And this is connected to what Rav Kook says about Chanukah. And so I'd like to share with you something Rav Kook says about Chanukah and then to bring it back to the parasha. In source number nine, Rav Kook is responding in the following question. This is in Olatri'ya, which is Rav Kook's commentary on the Siddur. It's the Rabbi Kook Siddur. And he poses the following question. This evening we're going to light or have already lit eight candles and a shamash. And we're going to say, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Olam Hashem, Lahadlik Ner, Shel Chanukah. We're going to make a bracha to light Chanukah candle singular. We're not going to say Lahadlik Nerot Chanukah, Chanukah candles plural, even though that's what we're going to do. We only make a bracha over one candle. Why is that the case? On a technical halachic level, we could say that the basic halachic requirement is only for one candle per household per night. And that's the basic mitzvah. And yes, we're mahadrin and mahadrin, mina mahadrin, and we add lots of candles, but the basic mitzvah is one candle. But Rav Kook gives a different explanation. He gives a more spiritual explanation. And he says as follows. Chanukah mitzayeret et kol ham orot ha-pratim shetrichim la'ir ba'oma. Chanukah the image of Hanukkah portrays for us all of the specific individual luminaries, lights, which need to shine in our nation. Because there are numerous lights we need to light. Or HaTorah, there's the light of Torah. Or HaNavuah, there's the light of prophecy. Or HaChokhmah, the light of wisdom. Or HaTzedek, the light of justice. Or HaGvura, the light of strength, of might. Or HaSimcha, the light of joy. Or HaChesed, the light of Chesed. Or HaAva, the light of love. We in Judaism have many wonderful lights. 
And some people might come along and say, Chesed, that's what it's all about. Or some people will say, Simcha is what it's all about. Or some people will say, defending ourselves with might is what it's all about. Or other people will say it's about justice. And some people will say it's about Jewish philosophy. And some people will say it's about prophecy. And others will say it's all about love. And some people will say it's all about Torah. We have all of these lights. Ach, however, Terem hukara ha-tachlita elyona because we haven't yet acknowledged the ultimate purpose of life, I know what he means Kabbalistically. What he means Kabbalistically is that we haven't reached the ultimate end of days where all lights reunite together. Nirim lanu ha'orot harabim ha'pratiim ke'ilu heim dvarim nifradim. These many individual lights appear to us as if they are separate entities. V'trichim lefamim liot omdim b'perudam. And the truth is that it's necessary that they need to be separate sometimes. Because if they all get jumbled together, then some of them won't be able to express themselves properly. So in the world, as we know it, there are many different lights. They appear to us to be separate lights. That's even a necessary reality at this stage. And it's necessary to allow each light to shine brightly independently. Sometimes this separation leads to tension. And as a result of this competition, because every side puts in the effort to bring out their very best, this tension between the sides, it's a positive competition. Each light wants to shine the brightest that, it's can, that it can, and therefore people add chesed, and they add love, and they add Torah, and they add tzedek to try and make their light shine brighter, and it's a positive competition because it brings light to the world. However, all of this is an illusion, and all of this is temporary. These separations are not going to last forever. And the main bracha we make on the Hanukkah candles is a bracha of peace. We have to acknowledge that ultimately we may have many candles in front of us, but they are all one single united light. Our bracha isn't on the candle, the Chanukah candles, plural. When we say Lahadlik Ner Shel Chanukah, we have in front of us many lights, competing lights, even. Tension between the lights, even, but many lights. And we say Lahadlik Ner Shel Chanukah to acknowledge that ultimately, all those lights come from the same source and will return to the same source and everybody is really on the same side. We put our minds towards the ultimate idealistic way of the world where there is only one Chanukah candle. So Rav Kook uses this week's Haftarah as a model to describe how you can have warring parties within Am Yisrael. And if there is a side which says, cut him in half, and there's a side which says, make deep, difficult compromises for the sake of unity. I mean, a mother was giving up her child for the sake of the life of that child. Deep, deep compromises need to be made for the sake of unity. The true mothers will prioritize unity and not embrace the argument that it has to be cut in half. And if I can't have what I want, you're not going to have what you want either. And we see how this is reflected in many areas of Rav Kook's writings, including in his writings on Hanukkah, where we may have many candles in front of us, and they may appear to be separate, but ultimately, unity is what we are striving for, and unity is where we're going to reach, and any separation is only temporary, and it's only an illusion. Having said all of that, in our final four and a half minutes, I'd like to bring it back to the parasha. We commence this evening by asking, what is the connection between the Haftarah of Miketz and this week's parasha? And we explained, technically, each one has a king dreaming, each one has an expression of wisdom. In addition, each one has recognition 
national and then international recognition and the continuation of the stories coming as a result of wisdom. But I think if we pick up Rav Kook's theme, the theme of the Haftarah is the same as the theme of our parasha. And I'll show this to you in Rabbeinu Bachi and source number 10, something we saw in much greater depth with our Monday morning ladies. Because al derech kabbalah Kabbalists explain in source 10. Ma shenechtema parasha zot pasuk. When this week's parasha finishes off with the words, alu shalom el avichem, when Yosef says to the brothers, go up in peace to your father, he wasn't only telling them to return to Kena'an to Yaakov, this is a hint to the 10 martyrs in the future who went up in peace to their father in heaven. Once they had been cleansed and purified from the sin of Yosef. What Rabbeinu Bachir is saying, which is said in Kabbalah, is that when we talk about those 10 martyrs, and we'll mention their names soon, in our Piyotim on Yom Kippur, or on Tisha B'Av, the 10 martyrs, the 10 sages who were cruelly killed, that is a result of the behavior of the 10 brothers of Yosef. It all started off with Yosef's special cloak. And how cruel it was of them. That they took this cloak and they dipped it in an animal's blood and they said to their father, Zod Matzano, look what we find. The sin of the brothers is punished not only on their own bodies, that the slavery in Egypt started with them immediately when Yosef passed away, but also the Achazman. It also expressed itself later on with the martyrs who suffered and whose bodies were killed as well. The word ha'anashim appears 10 times in this week's parasha. It's 10 times to refer to the 10 harugei malchut. And who were they? They were Rabbi Shemon ben Gamliel, Rabbi Shema ben Elisha Kohen Gadol, Rabbi Akiva ben Yosef, Rabbi Yehuda ben Bava, Rabbi Chanania ben Tradion, Rabbi Yishavav HaSoifer, Rabbi Elaza ben Dama, Rabbi Chanina ben Chachinai, Rabbi Chutzpis HaTurgaman, Rabbi Elaza ben Shamoa. These ten great sages, heroes of our nation, were tortured and brutally killed. Why? Because of the behavior of the 10 brothers of Yosef in the narratives that we are reading in the Torah at the moment. And when we read the Kinot and the Piyotim dealing with these 10 sages, there are numerous references to the story of the brothers of Yosef, including the Romans mocking them, telling them this is your fault because of how you behave towards Yosef. What's the point of all of this? I think that when Chazal draw a parallel for us, between the ten Harugei Malchut and Yosef's brothers, they want us to, to receive a certain message. And the message is you can't read the stories of the current parashiot and feel comfortable with what's going on. And it cannot be in our comfort zone that there is such incredible tension between brothers that they behave in such a cruel and horrible way to each other. You know, a few years ago I was in London for a weekend, and there was a panel debate between different rabbis. One of the rabbis was my Rosh Hashiva, Rabbi Moshe Lichtenstein, the brother of uh, Rabbanit Esti Rosenberg, who spoke the other night at the Rabbi Sach Shloshim. And the question which was posed to this panel was, should we censor certain parts of Torah when we're teaching young children? And the different rabbis, one who's a little bit more Haredi, one who's a little bit more modern, Rabbi Moshe Lichtenstein, somewhere in the middle, the different rabbis gave their views about censoring certain inappropriate topics for children in the Torah. And Rabbi Lichtenstein responded as follows. He said, you know, everything which you have suggested censoring, our children can handle. They can handle and understand all of that without a problem. But how can we tell our children the story of Yosef and his brothers? How can we tell our children the story of Yaakov and Esav? 
How can we tell our children the story of Yitzchak and Yishmael? We have no problem telling our children stories about families where there's a complete breakdown in relationships and people are completely horrible to each other, as if this is something completely normal for us to tell our children. And I think when Chazal take us from the story of Yosef and his brothers to the horrors and the persecution and the suffering and the tormenting of the 10 martyrs, they want to wake us up and they want to tell us it's not normal to read about a family and the leaders of Am Yisrael having such terrible tension and argue, arguments between themselves. And so I believe that if this is the main theme of the parasha, according to Rav Kook, it is the main theme of the Haftarah as well. The main theme of the parasha is that it is unthinkable that brothers should have such division between themselves. And the main theme of the Haftarah is that it is unthinkable that the solution is Gzoru, cut him in half. That is an unthinkable solution. It cannot possibly enter our minds. Both the Parsha and the Haftarah are giving us the same message, which is that ultimately we must prioritize and work towards unity. So I wish you possibly for the last time a Chanukah Smecha, a Chodesh Tov for the month we've just commenced, and a Shabbat Shalom as well. What do you got there? Shalom to Kulam, 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 אני מתנצל, היה לי איזושהי אה, אה, קושי בהתחברות. אה, האם, מי, מי, כרגע, מי כרגע המנהל, ההוסט? בוא נראה. אה, ah, מזרחי אונליין 3, I'm the host. יופי. Okay. בסדר גמור. טוב, ערב טוב לכולם, חנוכה שמח לכולם, וחודש טוב לכולם. אה, אני חייב לציין, שהיום הדלקנו את ההדלקת נרות האחרונה של חנוכה, ובינינו לבין עצמנו בבית שלנו, הדלקנו עם הילדים את ההדלקת הנרות האחרונה שלנו באוסטרליה. וזה בהחלט היה... ככה זה, ככה זה בשנה האחרונה, כל דבר שעושים זה, הדבר, זה הפעם האחרונה. זה הפעם האחרונה שאנחנו עושים את זה כאן, וזה בהחלט היה דבר נחמד, מיוחד ומרגש. ואני שוב מתנצל שגם קצת בגלל זה היה לנו חשוב לעשות את זה, וככה הגעתי קצר לשיעור, כי רציתי להגיע לבית המדרש. כמו שאתם רואים, אני נמצא בבית המדרש, לא רציתי להעביר את השיעור מהבית, ולכן התעכבתי קצת בזמן. טוב, אני מקווה ששלומכם בטוב, ואנחנו ניכנס ישר ללימוד על הפרשה. אני חייב לציין. שבאמת באמת קשה לבחור על מה לדבר. יש כל כך הרבה דברים, וכמעט ויש לי פיתוי לשאול אתכם האם יש שאלות שהייתם רוצה שנתעסק בהן, אבל באמת יש כל כך הרבה דברים וכיוונים על חנוכה ועל הפרשה וכולי וכולי, אבל נעשה דבר אחד, נתמקד במשהו אחד, אני חייב לשתף אתכם, לפני שפשוט נבחר נושא ונתמקד בו, שהשבוע למדתי עם קבוצת בחורים, למדנו שאלה מעניינת בהלכות חנוכה. שאלה מעניינת. אם אדם נמצא בתפילה בבית הכנסת, 
והוא בדיוק הגיע לעל הניסים, לתפילת על הניסים. זאת אומרת שהוא קרוב לסיים את התפילה. ובדיוק החזן התחיל את חזרת השץ. השליח ציבור התחיל את החזרה. עכשיו, אדם הזה שמתפלל, אם הוא כרגע נמצא בתחילת על הניסים, הוא לא יספיק להגיע לקדושה. ואם הוא ידלג את על הניסים, הוא יספיק להגיע ולהגיד קדושה עם הציבור. אז נשאלת השאלה, האם האדם הזה עדיף שידלג על על הניסים, וכדי יספיק להגיד קדושה אה, עם הציבור, או נקדש את שמך, כן? או שיגיד על הניסים ויפסיד את אמירת קדושה עם הציבור. מה אתם אומרים, חברים? תדיר, תדיר, תדיר קודם. אומר רוני, עיקרון הלכתי חשוב ומוכר, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. זאת אומרת, עכשיו תתרגם לנו את זה לעברית, מה, מה, מה האדם הזה צריך לעשות? מה שעושים כל הזמן, קבוע, כאילו, כל, כל יום, כל שבוע, אז זה עושים קודם, מה שעושים פעם בשנה, וואטאבר. ולכן אומר, אומר רוני, אז לכן, אז מה, הוא ידלג את על הניסים או לא? לא, הוא יכול להגיד יותר מאוחר. לא הבנתי, לא הבנתי. על הניסים הוא עכשיו בתפילה, נמצא לקראת הסוף, בעל הניסים. האם השאלה ברורה, חברים יקרים? האם השאלה ששאלתי שאלה ברורה? מה אתם אומרים? השאלה ברורה, התשובה לא כל כך ברורה. אוקיי, אז אומר רוני, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, ואני מנסה להבין מה הוא מתכוון. האם אתה מתכוון שבגלל תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, צריך לדלג על על הניסים, שהוא פחות תדיר, שאומרים אותו רק כמה פעמים בשנה, בשביל לומר קדושה שאומרים אותה פעמיים ביום? זה מה שאתה אומר? למה לא לעצור ולחכות בלי פרטיסיפייט בקדושה, רק לשמוע ו... ולהמשיך, אחר כך. נכון, נכון, כי בוודאי שזה לא אותו דבר כמו להגיד. בוודאי שלשמוע עדיף להגיד, אם אדם שומע זה עדיין בסדר. אני, אני לא רוצה לעבור מסיפור לסיפור, אבל אני, <laughs> אני השבוע, השבוע הייתה לנו מסיבת חנוכה בבית, ו... של חבר'ה צעירים, ובא אליי אחד החבר'ה ואמר לי, שהוא זוכר, הוא למד אצלי בכיתה י"ב, בשנה הראשונה שבאתי לאוסטרליה, והוא זוכר שלימדתי אותם על דבר מעניין, לימדתי אותם על העיקרון, לא יודע אם שמעתם על זה, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. מחשבה לא טובה, הקדוש ברוך הוא לא מצרף למעשה. זאת אומרת, אם אדם חשב לעשות מצווה, ובסוף הוא לא הצליח, מה שהוא קרא והוא לא הצליח לעשות את המצווה, אבל כיוון שהייתה לו מחשבה טובה, כיוון שהוא חשב מחשבה טובה לעשות את המצווה ובאמת רצה, אז הקדוש ברוך הוא מצרף אותה למעשה, כאילו שהוא עשה. ולעומת זאת, אם אדם חשב לעבור עבירה, מחשבה לא טובה, ובסוף קרה משהו והוא לא הצליח לעבור את העבירה, הוא לא הצליח לחטוא, בגלל אילוץ, אילוץ זה constraints. בגלל איזשהו אילוץ שקרה, אז, אז הקדוש ברוך הוא לא מחשיב את זה כאילו שהוא עבר את העבירה. אז ככה יש כלל הלכתי כזה מעניין. ובא אל היותו תלמיד ואמר לי שהוא זוכר שלפני שנתיים דיברתי איתם על זה ואמרתי להם וורט של הרוגוצ'ובר, שאומר, תלמיד חכם עצום שהיה לו כל מיני חידושים מאוד מעניינים. והוא אמר משהו מדהים, הוא אמר שהדוגמה היפה לזה זה באדם אומר קדושה, כמו שאלן הציע. אדם נמצא באמצע תפילת שמונה עשרה, והחזן אומר קדושה, אומר נקדש את שמך, אתה לא יכול להגיד כי אתה באמצע תפילה, אז אתה חייב להמשיך להתפלל. אז מה עושים? עוצרים, כמו שאלן אמר, עוצר, שותק ומקשיב. יש לנו כלל, שומע כעונה. נכון? מי ששומע דבר מסוים ומתכוון לצאת ידי חובה, מתכוון כאילו שהוא רוצה להגיד את זה, 
זה כאילו שהוא אומר, כן? ולכן גם אתם כל בשבת, בן אדם אחד עושה קידוש, וכל השאר הם שומעים, אבל אדם ששומע, זה כאילו שהוא עונה, כאילו שהוא אומר בעצמו את הקידוש. ככה כולנו שומעים קריאה בתורה, כולנו שומעים קריאת מגילה, כולנו שומעים קידוש כל שבת מאותו רעיון. אז, אז אומר ארוגוצ'ובר ככה, רגע, רגע, רגע. אם שומע כעונה, זאת אומרת שאם אני שומע זה כאילו אני מדבר, אני לא מבין. זאת אומרת, אני נמצא באמצע תפילת שמונה עשרה. מותר לי להגיד קדושה, לענות לקדושה של החזן? האם אני יכול? לא. לא, כי אני באמצע תפילת שמונה עשרה, ואסור לי להפסיק באמצע תפילת שמונה עשרה. אז מצד אחד, אסור לי להפסיק, מצד, מצד שני, מצד שני אני רוצה להגיד קדושה. אז רק רגע, אם אני שומע, זה כאילו שאני אומר, אז זה כאילו הפסק, נכון? אם כשאני שומע את הקדושה זה כאילו שאני אומר את זה בעצמי, אז זה כמו הפסק. נכון? לא. אז איך מותר, אז איך מותר לעשות את זה? ואם זה... זה לא, ואם זה, אם, כי זה לא כמו שאני אומר את זה, אז גם לא צריך לשמוע, כי זה לא יעזור שאני אשמע. אז אומר, אומר הרוגות שובר ככה, הוא אומר, זה בדיוק היופי. המחשבה הטובה של האדם זה מחשבה להגיד קדושה, אז את זה, זה נחשב כאילו שהוא אומר. אבל המחשבה הלא טובה, זאת אומרת שכאילו שזה מפסיק את התפילה, כן? אותו דבר, שהוא רוצה להגיד קדושה, אבל לצד העבירה שבדבר, שזה להפסיק את התפילת שמונה עשרה, את זה הקדוש ברוך הוא לא מצרף, וזה לא נחשב הפסק. זאת אומרת, הדבר הטוב נחשב, והדבר הלא טוב לא נחשב. חידוש מאוד מעניין. מה שהדהים אותי זה שאותו תלמיד פשוט זכר את זה <laughs> ואמר לי את זה השבוע, אמר לי, וואו, אני ממש זוכר שדיברת איתנו על מחשבה טובה ועל קדושה, הייתי, הייתי, הייתי בהלם, זה היה רגע, רגע מיוחד. טוב, אחרי כל ההקדמות ההלכתיות האלה, הייתי רוצה לשתף אתכם במשהו מאוד מעניין בפרשה. אבל מה התשובה? מה התשובה של מה? אה, האם האדם צריך לדלג? או, או, זה חשוב מאוד. האם האדם צריך לדלג? אז להלכה, כך כותב הרב עובדיה ומביא בשם פוסקים רבים אחרים, לא לדלג על אמירת על הניסים. אפילו אם נגיד שעל הניסים זה מצווה דה רבנן, שחיובה הוא רק מדברי חכמים, ולהגיד קדושה, יש כמה שסוברים שזה אולי אפילו חיוב מן התורה. דאורייתא. אפילו אם זה המצב, לא לדלג. אדם נמצא בעל הניסים, להגיד על הניסים. וזה, אני חושב, יסוד חשוב מאוד באופן כללי בעבודת השם. כאשר אדם עושה דבר מסוים, יש היום לדור הצעיר דבר שנקרא פומו, אתם יודעים את זה באנגלית, כן? Fear of missing out. זאת אומרת, זו תופעה שקיימת אצל בני אדם, שאני תמיד חושב, שכל האקשן, אקשן זה מילה בעברית, אני תמיד חושב שכל האקשן קורה שם. אקשן. לא, 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 לא. אז אני תמיד חושב שכל האקשן קורה בחדר השני ולא איפה שאני נמצא. ואם אני עכשיו לומד שיעור אחד, אז אני אומר, בטח בשיעור השני יש משהו יותר טוב. וכל הזמן אדם עושה דבר אחד, והוא כל הזמן חושב שהדבר השני שהוא עדיין לא עושה, יותר, יותר טוב לעשות. וזה קורה לנו בחיים, לפעמים זה קורה לנו במשפחה, וגם לפעמים זה קורה לנו בעבודת השם, במצוות. כאשר אדם עושה מצווה, הוא אומר, נא, nah, המצווה הזאת לא כל כך חשובה, המצווה ההיא יותר חשובה, אני רוצה לעשות את המצווה ההיא. ובאים חכמים ואומרים דבר מאוד חשוב, העוסק במצווה פטור מן המצווה. זאת אומרת, שאדם שעסוק כרגע במצווה אחת, הוא פטור ממצווה אחרת, אפילו אם יש מצווה אחרת גדולה יותר מהמצווה שאני עוסק בה עכשיו, אפילו אם המצווה הזאת שאני עושה היא קטנה והמצווה האחרת היא גדולה מאוד, אף על פי כן, כיוון שאני עכשיו עוסק במצווה הזאת, אני פטור מהמצווה השנייה, ואני לא צריך לעזוב את זה וללכת לשם, אלא לעשות את מה שאני עושה עכשיו. 
יש כאן רעיון ויסוד גדול וחשוב, שכאשר אנחנו לומדים או עושים משהו, אז, 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 אז פשוט מה שנקרא להיות, להיות ברגע. באנגלית אומרים to be present, להיות ברגע ו, ו, ולחיות את הרגע, ולא כל הזמן לחשוב, רגע, בטח שם יש משהו יותר טוב. זה, אני חושב שזה מסר מאוד יפה, שהוא מגיע משאלה הלכתית, וזה עיקרון, יסוד הלכתי, זה דבר הלכתי, רעיון הלכתי, אבל הוא גם מאוד חשוב באופן רוחני לכל אחד ואחד. איפה שאני, זה איפה שאני צריך להיות. איפה שאני נמצא כרגע, זה איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותי עכשיו, וכנראה שכאן אני צריך לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לעשות. ולא כל הזמן לחשוב, hmm, אני צריך להיות שם, בטח שם יש משהו יותר מעניין. טוב, זה איזשהו רעיון, דברים שככה התעסקתי בהם השבוע, בין היתר, אבל עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש איזשהו שם אחד מאוד, מאוד מוכר וחשוב, שלא מופיע בפרשת השבוע שלנו. פרשת מקץ. האם שמתם לב לדבר הזה? עוד, 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 עוד פעם? יש, יש, יש מישהו שהשם שלו לא מופיע בפרשה שלנו. ואני מי? חושב, ואני חושב שזאת הפרשה היחידה בתורה שהשם שלו לא מופיע. ושהוא לא מדבר עם אף אחד. מי הוא אותו זה ששמו אינו מופיע בפרשה שלנו? זו הפרשה היחידה בתורה שהשם הזה אינו מופיע. האם אתם שמתם לב לדבר הזה? בנימין אולי? בנימין? לא בנימין. שם. י"ק ו"ק. מי אמר י"ק ו"ק? לורנס. כן. כל הכבוד. כל הכבוד. אתה שם מתחבא לך מאחורי ה... יפה מאוד. מאוד מעניין. שם השם. שם השם אינו מופיע בפרשה שלנו. וזה דבר שאין אף פרשה, כמדומני, אין אף פרשה בתורה ששם השם אינו מופיע בה. אנחנו יודעים שבמגילת אסתר, הקדוש ברוך הוא לא מופיע כלל. אבל אין אף פרשה בתורה שהקדוש ברוך הוא לא מופיע בה. וכאן שם השם אינו מופיע. אמנם, אולי כמה מכם יעירו ויאמרו לי, הקדוש ברוך הוא כן מופיע בפרשה. איפה הוא מופיע? הוא מוזכר בהחלט כמה וכמה פעמים, אני רק אביא חומש. איפה הקדוש ברוך הוא כביכול מוזכר בפרשה? האלוהים. יפה מאוד. יוסף מזכיר כל הזמן לפרעה, ואומר לפרעה, האלוקים, בלעדיי, האלוקים יענה את שלום פרעה. ובכל דבר שיוסף אומר, הוא מזכיר את האלוקים. אשר האלוקים עושה, הראה את פרעה, אני עדיין לא מצאתי את העמוד, אבל דוגמאות רבות שבהן... Uh, בהם יוסף uh, מזכיר את שם האלוקים, אגב, לא רק יוסף. את לא האלוהים רק... אני ירא. את האלוקים אני ירא, אגב, הזכרנו את זה לא מזמן כשדיברנו על יראת אלוקים, אם אתם זוכרים. Uh, ובקיצור, <coughs> בקיצור, 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 אני רק רוצה... בסדר, אז, אז באמת, מה, מה פירוש הדבר הזה? ששם השם לא מופיע. אני רוצה לח... לשתף אתכם מסך, ובואו נראה מה אמרו כמה מפרשים על הדבר. אוקיי, אז אם אתם רואים כרגע את המסך שלי, רק רגע. כן, yeah, רואים. אני קצת אגדיל את זה, ברשותכם. בסדר. טוב, אז דבר מאוד מעניין, האם הקדוש ברוך הוא אה, משתתף פעיל בפרשתנו? כאמור, כיוון שהוא לא מדבר עם אף אחד, ושם השם ה- 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 העיקרי, י"ק ו"ק, לא מופיע, ניתן ל- לחשוב ולקבל את הרושם שהקדוש ברוך הוא באמת לא מופיע בפרשה. אבל בואו נראה מה חושבים על כך אחרים. כאשר יוסף, תסתכלו, כאשר יוסף אומר, כאשר יוסף אומר בפרק מ"ב, 
אומר להם, ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו את האלוקים אני הרי, כמו שהזכרתם, אומר, אחי, אם כן, אם אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם. אם אתם באמת אמיתיים, אתם לא מרגלים, אז תשאירו פה אח אחד. אח אחד יישאר פה, ואתם תלכו הביתה ותיקחו אוכל להביא לבית שלכם. אוקיי? אתם זוכרים את זה? ואז השאירו את, השאירו את שמעון. ויוסף אומר להם, תשאירו פה אח אחד, תלכו להביא אוכל לביתכם, ותחזרו עם אחיכם הקטן בנימין. ו... וככה הם עושים. ואז כתוב, ויאמרו איש אל אחיו, אומרים האחים, זה אל זה, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה עלינו הצרה הזאת. זאת אומרת, האחים אומרים, אנחנו אשמים. למה אנחנו אשמים? אגב, על מה אנחנו אשמים, אומרים האחים? שהם שמו את יוסף בבור. אז מאוד מעניין, שהם אומרים, הם אומרים, אנחנו אשמים לא ששמנו את הבור, אלא שראינו שרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. זאת אומרת, כשיוסף היה בבור והוא התחנן אלינו, הוא בכה והתחנן, תוציאו אותי מכאן, בבקשה, תרחמו עליי, ואנחנו לא שמענו. אנחנו לא הקשבנו ולא אה, לא ריחמנו עליו. זה מאוד מעניין. אה, בכל מקרה, האחים אומרים, אנחנו אשמים, ולכן באה עלינו הצרה. אומר הרשב"ם, נכדו של רש"י, הצרה הזאת, אותה צרה שקורית לנו עכשיו, מידה כנגד מידה. אתם יודעים מה זה מידה כנגד מידה? אני לא יודע איך אומרים את זה באנגלית, מאוד מעניין. It's for that. An eye for an eye. סליחה? Eye for an eye. Eye for an eye. זאת אומרת, מידה כנגד מידה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידה כנגד מידה. ואומר אה, הרשב"ם, אנחנו השלכנוהו בבור, והנה אנחנו נאסרים בבית השבי. אנחנו שמנו את יוסף בבור, והנה לוקחים עכשיו את אחד מאיתנו גם כן בשבי, את שמעון. רבנו בכי אומר, אבל אשמים אנחנו על אחינו, זה דרך הצדיקים, שימו לב. רבנו בכי אומר, וזה דבר חשוב, זה דרך הצדיקים, אוקיי? זאת אומרת, האחים אכן היו צדיקים. הם לא היו רשעים, הם היו צדיקים. מהי דרך הצדיקים? זה דרך הצדיקים, כשחוטאים, מודים בדבר ומצדיקים עליהן את הדין. זאת אומרת, אדם שהוא רשע, הוא תמיד, אתם יודעים, יש אנשים שהם תמיד צודקים. אני לא יודע אם יצא לכם פעם לפגוש איש כזה, אדם כזה, אבל יש בני אדם שהם תמיד צודקים. They're always right. אבל צדיק אמיתי, אומר רבנו בר, <coughs> כאשר הוא טועה, הוא מודה שהוא טעה. כאשר הוא טועה, הוא אומר, אני מקבל את הטעות שלי, ואני מקבל את מה, את ה- the consequences, את, את הדין, את מה שהקדוש ברוך הוא גזר בגלל החטא שלי. אה, וכמו שכתוב, בואו נדלג על זה, ו- 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 ודרך הרשעים, שחוטאים ואומרים, איננו חטא, רשעים חוטאים ואומרים, זה לא, לא נורא, זה שום דבר, אוקיי? ואז אומר רבנו בכיה, על כן באה עלינו הצרה הזאת, פירושו, מה שאומרים האחים, על הנכון, על כן, מה המילה על כן, זה כמו כן, נכון, כן כמו נכון, זה rightfully so, זאת אומרת, הצרה הזאת, על הנכון באה עלינו הצרה הזאת, ועל הדין, הצרה שקורית לנו עכשיו, היא על הדין, מגיע לנו, כמו שאומרים בעברית, מגיע לנו, we had it coming, we deserve this, זה... כמו שאומרים. כן, זה מגיע לנו הדבר הזה. והנה הצדיקו עליהם את הדין, כי, ו, 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 וזה מה שנקרא הצדקת הדין, כמו שאומרים, צידוק הדין. מה שהקדוש ברוך הוא גזר, אנחנו מקבלים, כי הקדוש ברוך הוא צדיק, ואנחנו כנראה חטאנו. כי כאשר לא חמלו עליו בראותם צרת נפשו, באה עליהם הצרה הזאת. הייתה לו צרה ולא חמלנו, מידה כנגד מידה, כך קורה גם לנו. הרד"ק אומר מאוד מעניין, 
אבל זה לא אותו דבר. מה זאת אומרת? בבית הסוהר, או להשליך בבור ולא יודעים אם הוא ימות או לא. אז את אומרת שזה לא... שמה יותר גרוע? מה שהם עשו יותר גרוע? כן, בטח. כן, אז באמת, באמת, צריך לציין ש... הם, הם, עוד לא, הם עוד לא יודעים, הם עוד לא יודעים מה קורה, אבל מבחינתם, אנחנו מכירים את סוף הסיפור. זה נכון שכשזרקו אותו לבור, במובן מסוים רצו שהוא ימות. וכאשר מישהו מהם נכנס לבית הסוהר, עוד לא בהכרח, עוד לא בהכרח הוא ימות. עוד לא בהכרח הוא ימות. אבל, אבל הייתי אומר, אני רוצה... זה כן נכון להגיד שיש דמיון. זאת אומרת, ו- ותכף נראה עוד מה הדמיון. אני רוצה שאנחנו גם תכף נראה מה הדמיון, מדוע האחים חשבו שהדברים האלה דומים, כן? אני חושב... זאת אומרת... אני אגיד לכם, יש פה כמה... טוב, בואו בוא, בוא נעבור על זה בזריזות, על כמה מקורות יפים, אבל, אבל אומר הרד"ק, שלמדנו בסיפור הזה, ואז אני אגיד, אני אעיר את ההערה שרציתי להעיר, למדנו בסיפור הזה, כי כשתבוא צרה לאדם, ראוי לו לפשפש במעשיו, ולבדוק מה היה המעשה הרע שעשה, ויתחרט עליו ויתוודה לפני האל. יש כאן יסוד מאוד חשוב, שכשקורה לאדם חס ושלום דברים או צרות, אדם כדאי לפשפש במעשיו, לעשות מה שנקרא חשבון נפש, ולחשוב מה עשיתי שאני צריך לתקן. זה תמיד נכון, כי תמיד יש לנו מה לתקן. ואני זוכר שהרב שלי מכיתה, מהתיכון, מהייסקור, אמר לנו פעם אחת, שאלנו אותו, הרב, מה נעשה ביום הולדת שלנו? מה אדם צריך לעשות ביום הולדת שלו? אז הוא אמר לנו, ביום הולדת שלך תקרא פרק תהילים של מספר הגיל, מספר השנים שלך, זאת אומרת, אם אתה בן 18, תקרא את פרק י"ח בתהילים. והוא אמר עוד דבר, וביום הולדת שלך תעשה חשבון נפש. ותמיד הוא אמר לנו, תמיד כשיש לך שמחה, תעשה חשבון נפש. יש לך חתונה, אתה מחתן את הילד שלך, קנית אוטו, קנית בית, קורים דברים טובים, תעשה חשבון נפש. למה? הוא אמר, כדי שאם, ככה, כי אם תעשה חשבון נפש מתוך שמחה, שבעזרת השם לא תצטרך לעשות חשבון נפש מתוך צרה. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא לאדם ניסיונות או צרות קשות כדי שהוא יעשה חשבון הנפש. אז אמר לנו הרב שלנו, אל תחכו שהקדוש ברוך הוא יביא לכם צרות כדי לעשות חשבון נפש, אלא תעשו חשבון נפש כשטוב לכם. וככה הקדוש ברוך הוא בעזרת השם לא יצטרך לעשות לכם, להזכיר לכם לעשות חשבון נפש. אבל תראו, גם לפי רבי יוסף בחור שור, האחים אומרים, ודאי על אותו העוון בא לנו הצער. מעניין מאוד שהאחים מבינים שאותו צער שקורה להם עכשיו במצרים, עם אותו מלך שהם עדיין לא יודעים מי הוא, אבל הם ישר אומרים, זה בגלל מה שעשינו לאח שלנו. למה הם אומרים את זה? ברור להם שיש קשר. המילה אבל, אתם יודעים מה פירוש המילה אבל בעברית? בת. בעברית מודרנית, אבל זה בת. אבל בעברית תנכית, המילה אבל פירושה בו. באמת. באמת. זה פירוש המילה אבל. אבל חטאנו, אבינו, פשענו, זה באמת אנחנו אשמים. באמת אנחנו חטאנו. כמו שאומר רבי יוסף בחור שור, ודאי על אותו העוון בא לנו הצער. הוא אומר שכשם שכולנו חטאנו, פשענו ביחד, כך הפירעון בא לכולנו ביחד. כולנו היינו שותפים במכירת יוסף, וכעת כולנו מקבלים איזשהו עונש. אז הם הבינו שדבר שכולנו נענשים עליו ביחד, זה כנראה היה על חטא שכולנו חטאנו ביחד. מאוד מעניין. בספר משיבת נפש, שאני חושב שהוא של רבי נתן מברסלב, אומר, ונראה לי פשוט, תראו מה הוא אומר, ונראה לי פשוט גמור, כי מתחילה כשנתפסו כולם, 
לא נתנו לב שאשמים הם מחמת יוסף, נכון? זאת אומרת, ברגע שיוסף תפס את כולם בהתחלה והתחיל לשאול אותם שאלות, מה אתם, למה אתם פה, מה אתם עושים פה, תספרו לי מאיפה באתם, דבר שלא עשו לכל אחד, רק להם נטפלו, כן? מה שנקרא, נטפלו אליהם, התחילו לשאול רק אותם שאלות, אבל הם לא הרגישו אשמים, לא הרגישו אשמים. אבל בעיקר כי גם אולי לא מיד כולם הייתה זאת, כי ראובן ובני השפחות לא היו בעצה הזו, ראובן ובני השפחות, לפי לפחות חלק מהמפרשים, לא היו חלק ממכירת יוסף. אולי אפשר על זה להתווכח. אבל, אומר המשיבת נפש, כשבא לכלל שתפס אחד מהם וייפטרו אחרים, או מתי הם אמרו אנחנו אשמים? כאשר יוסף אמר, תנו לי אחד, והשאר ילכו. וואו, הוא לוקח אחד כדי לשחרר את כל השאר לחופשי, זה מזכיר לנו משהו. זה מזכיר לנו משהו. זה כבר מזכיר לנו שמה שאנחנו עשינו לאח אחד, כדי כביכול להציל את כל שאר האחים. זה מאוד מעניין. תראו מה אומר אה, אה, רבי עובדיה ספורנו, אומר, בהתחננו אלינו ולא שמענו. מה הם מרגישים שהיה חטאם? ובזה שלא שמענו לזה שהוא מתחנן, והיינו אכזריים נגד אחינו, אף על פי שחשבנו לרודף, הרי למה הם מכרו את יוסף? זה נושא לשיעור אחר מפרשה שעברה. אבל מדוע הם מכרו אותו? לפי רבים מהמפרשים, ולפי, מסתבר על פי כמה מקורות חז"ל, חז"ל הם חשבו שהוא רודף, זאת אומרת, הם חשבו שהוא מסכן אותם, שהוא בעצם רוצה לפגוע בהם. ויש לו דין רודף, אדם רודף, צריך, צריך לנטרל, לנטרל אותו. לנטרל זו מילה בעברית שפירושה to neutralize. כמובן, זה מגיע מהמילה באנגלית, אגב, מאוד מעניין. יש הרבה מילים בעברית שהן כאלה. אז הם אמרו, אנחנו חייבים לעצור את, את יוסף הרודף. ולכן הם מכרו אותו. אבל הם אומרים עכשיו, אף על פי שחשבנו שהוא רודף, היה לנו לרחם בהתחננו, כאשר הוא מתחנן אלינו, בגינג, תרחמו עליי. היינו צריכים להיות רחמנים ולא אכזרים. מסביר רבי עובדיה ספורנו, הוא, סליחה, הוא כנגד מידת אכזריותנו, זה האיש מתאכזר נגדנו. בגלל אותה אכזריות שהתאכזרנו לאחינו יוסף, האיש הזה, שאנחנו לא יודעים מי הוא, מתאכזר אלינו. הצד השווה שבהם זה שכל האחים, את, 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 אתם שמים לב מה רואים פה? כל המפרשים, כל המפרשים האלה, יש עיקרון אחד שהם אה, מזכירים. אתם שמים לב מהו? כל אחד מהמפרשים, מנסה למצוא קשר של מידה כנגד מידה. זאת אומרת, האחים מבינים שיש קשר, שמה שקורה לנו עכשיו הוא לא סתם, אלא בגלל שאנחנו אשמים, זה קורה. וכל אחד מהמפרשים, זה אומר, בגלל שהתאכזרנו, היינו אכזריים, עכשיו יוס... השליט הזה, המלך הזה, אכזרי אלינו. או uh, בגלל שאנחנו מכרנו אחד, אז עכשיו גם לנו לוקחים אחד מהאחים. או בגלל שכולנו חטאנו, כעת כולנו נענשים. תמיד מנסים לחפש את הקשר. ואני חייב להגיד שמה זה בעצם אומר? למרות שהקדוש ברוך הוא, שם הוויה, שם השם, איננו מופיע בפרשה, רואים... שהקדוש ברוך הוא מאחורי הקלעים, מאחורי הקלעים בעברית, פירושו behind the scene, נכון? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתחבא ומנהל את האירועים, אפילו שהוא לא מופיע והוא לא מדבר בפרשה שלנו עם אף אחד, אבל ברור לאחים שהקדוש ברוך הוא מנהל את הסיפור הזה. זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב. אגב, לא רק לאחים, זה ברור, לא רק לאחים זה ברור, אלא גם ליוסף זה ברור. אם, אה, אה, אם פעם אחת אה, דיברנו, <coughs> לא, זוכר, לא זוכר אם פעם אחת דיברנו על 
שם אלוקים. שם אלוקים, דיברנו פעם אחת על, הפר... על המשמעות של שם אלוקים? אולי. ש... יכול להיות. זה, ש... זה מידת הדין, אלוקים? שם אלוקים, אה, הוא מבטא את מידת הדין, ויש עוד דבר מאוד מעניין ששם אלוקים מבטא. אה, בתחילת התורה, אנחנו אומרים בראשית ברא... אלוקים. אלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מי שמסתכל בטור בסימן ד', אני חושב שזה בסימן ד', הטור מבאר אה, את הכוונה שאנחנו צריכים לכוון בסידור, כשאנחנו אומרים ברכה, אה, בכל אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז מה צריך לכוון בשם השם, י"ק-ו"ק, מה צריך לכוון אה, בשם אלוקים, וכן הלאה. וזה חשוב מאוד, אגב, כאשר אנחנו אומרים שמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה פסוק שאנחנו צריכים להגיד פעמיים ביום, והכוונה היא מאוד חשובה, כי שמע ישראל זה דבר שצריכים להגיד עם כוונה. כל התפילה, לפעמים אנחנו מדבר, מתפללים במה שנקרא טייס אוטומטי, כמו שאומרים באנגלית, אוטו פיילוט. לפעמים בן אדם הוא לא חושב בכלל מה הוא אומר, הוא לא שם לב. הוא בכלל חושב על המשחק פודי האחרון בין קרלטון לטייגרס, כן? אבל, אבל שמע ישראל, אדם צריך ממש לחשוב. אז מסביר הטור מה אנחנו צריכים לחשוב בשם י"ק ו"ק, שקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה. <אח> זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אה, הוא... הוא, הוא הווה, הוא זה, כמו, הווה זה כמו בי, כן? זה ב, באנגלית מה שנקרא being, אבל הוא היה הווה ויהיה, הוא היה תמיד, הוא גם יהיה תמיד, והוא גם נוכח ממש עכשיו, קיים ונוכח ממש עכשיו. ואנחנו גם מדברים על, אנחנו לא אומרים שם י"ק ו"ק, אנחנו אומרים שם א', ד', נ', י', כן? אומרים את מה שנקרא שם אדנות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הוא אדון הכל, the master of everything. זאת אומרת, זה מה שצריך לחשוב כאשר אומרים שמע ישראל, השם, את, את, את שם השם, שם אדנות, אז אנחנו צריכים לחשוב את זה. מה הכוונה של אלוקינו? אלוקינו מסביר הטור, וככה הכוונה המקובלת, שאלוקים, הכוונה היא... הכוח, בעל הכוחות כולם, שהקדוש ברוך הוא, הוא, הב... הוא הבעל, כל הכוחות שבעולם הם שלו והם באים ממנו. איזה כוחות לדוגמה? יש את כוח הגרביטי, כוח המשיכה, כן? כל מיני כוחות הפיזיקה, השמש, החום, האור, כל הדברים האלה באים מהשם. השם הוא השורש והמקור. לכל הכוחות כולם. אז כאשר אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא הוא אלוקים, או כמו שאומרים, אלוקי האלוהים, האלוהים בלשון התורה, פעמים רבות מדבר על, ה, על כוחות הטבע, או על כוח בכלל. אז לגויים יש אל השמש, אל המים, אם אתם יודעים קצת מיתולוגיה יוונית, יש את אה, אה, פוסידון, אני לא יודע איך אומרים אותו באנגלית, שהוא אל הים, ויש לך את... אה, כל מיני שמות כמו זאוס, שהוא אל הרעם או הברק, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד מהכוחות, <אח> כל אחד מהכוחות יש לו אה, אל, כן? ככה העולם הפגני, העולם הפגני האלילי, ככה הוא רואה את הדברים. שהאל הוא איזשהו כוח, והקדוש ברוך הוא אלוקי האלוהים. הוא הכוח של כל הכוחות הללו, אה, האחרים שקיימים בעולם. במובן מסוים, האלוקים, כוח אלוקים, מדבר על הכוחות, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא שפועל בתוך הטבע, כן? שפועל בתוך הטבע. ומי שיבדוק, המילה אלוקים בגימטריה, כמה זה? אלוקים בגימטריה? בואו נבדוק את זה עכשיו, שתראו, שאני, שתראו שזה נכון. כמה זה אלוקים? טבע. מה זה? אלו... מ"ם למד זה שבעים, מ"ם למד זה שבעים, י' זה שמונים, מה נשאר לנו? א', ו', שמונים ושבע, נכון? נכון? שמונים ושש. בלי ו', רגע. 
בלי ו' או עם ו'. נראה לי, נראה לי אם, בוא נבדוק, בוא נבדוק שנייה אחת. בוא נעשה את זה פה. אם תסלחו לי, אני אכתוב את זה פה. מה זה? בוא נבדוק את המילה השנייה. המילה השנייה היא... הטבע. הטבע. כמה זה הטבע בגימטריה? הטבע. עין זה 70, וה וטט זה 79, ועוד 7 זה 86. כן. 86 גימטריה, עכשיו, אני לא, אני לא חסיד של גימטריאות, אבל, אבל יש איזשהו קשר בין שם אלוקים לשם הטבע. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, לפעמים הוא מנהיג את העולם בדרך גלויה, לפעמים הוא נראה, לפעמים י"ד קיי ו"ד קיי, כל מי שמסתכל רואה שזה הקדוש ברוך הוא, ולפעמים לא רואים אותו, הוא לא מדבר איתנו בצורה ישירה. לא שמים לב שזה הקדוש ברוך הוא, אבל מי שיש לו אוזניים, כן, אוזניים רגישות, sensitive ears או musical ears, מי שיש לו אוזניים מוזיקליות, הוא יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא, או לראות את הקדוש ברוך הוא גם בתוך הטבע. והאחים עושים זאת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מופיע, אבל הם רואים את מה שקורה, והם מבינים, זה לא קורה סתם. יש כאן סיבה, יש כאן מידה כנגד מידה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים האלה. זה לא קורה סתם, והקדוש ברוך הוא באמת מנהל כאן את כל הפרשה. גם ליוסף, שנמצא במצרים, במקום אלילי, שפרעה בטוח שהוא האלוהים בעצמו, ויוסף כל הזמן אומר, רק, רק האלוקים. אלוקים יענה את שלום פרעה, את אשר האלוקים עושה רע לפרעה. הוא אומר, אני שום דבר, אני לא, אני, אין לי כוח משל עצמי. יש אלוקים וכל הכוחות ממנו, ויוסף מכיר בדבר הזה לאורך כל הדרך, למרות שלכאורה גם הוא נמצא בארץ רחוקה, בלי המשפחה, בלי קשר לשום דבר. הוא במובן מסוים אבוד במצרים, ואף על פי כן הוא רואה בתוך כל הריחוק הזה, בתוך כל המהלך הטבעי הזה, שהקדוש ברוך הוא מתחבא, מסתתר, יוסף כל הזמן מתעקש לראות שם את האלוקים, את הקדוש ברוך הוא מסובב את העניינים. ובאמת, בפרשה ה... בפרשת ויחי דומני, כאשר האחים באים לפ... ליוסף ובוכים אליו ומצטערים, מצטערים על מה שהם עשו, יוסף אומר, אמנם אתם חשבתם עליי רעה, אבל האלוקים חשבה לטובה. זאת אומרת, אתם אולי תכננתם לעשות דברים רעים כלפיי, אבל הקדוש ברוך הוא, מההתחלה זה היה מהלך שהקדוש ברוך הוא תכנן, זה היה מהלך שהקדוש ברוך הוא הוביל, והוא היה לטובה. אז מה היה לנו כאן? באמת בפרשה שלנו, למרות שהקדוש ברוך הוא נראה כאילו שהוא לא נוכח, כאילו שהוא לא נמצא, אף על פי כן אנחנו רואים שגם יוסף וגם האחים מבינים שכל הדברים הטבעיים שקורים, גם הם מאת השם. ואולי גם אנחנו יכולים לחפש, לחפש בדברים שקורים לנו בחיים. ולהבין שגם לפעמים שהקדוש ברוך הוא לא מדבר, איתי הקדוש ברוך הוא לא מדבר, מה אני אעשה? אני לא נביא, והוא לא מדבר איתי בלילות, וגם לא בימים. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא לפעמים מדבר איתנו במה שקורה, במה שקורה איתנו. ואולי אנחנו יכולים לפחות להתפלל שהקדוש ברוך הוא יפתח את עינינו ונוכל גם לראות את זה. שבת שלום. שבת שלום, תודה שבת רבה. שלום. שמחה וחנוכה שמח, וכמובן אם יש שאלות, שבת. אם יש שאלות אני יכול בשמחה לענות, אבל בכל זאת שיהיה חנוכה שמח ושבת שלום לכולם. יש לי שאלה, הרב. בבקשה. כן. אתה, אתה לא חושב שכל זה היה מתוכנן מההתחלה מקדוש ברוך הוא, שארבע מאות שנה מירדו מסיימה, ואחר כך אני עם, עם, ניצים שם מעם, קדוש ברוך הוא ייקח אותם כעם עם ישראל? זה כל מתוכנן, כאילו אתה יכול להגיד, כן, קרה, ונמכר יוסף, וזה וזה, אבל בסופו של דבר, 400 שנה, 220 שנה, 210 שנים, זה כל זה מתוכנן מראש, למעשה. אוקיי, בסדר. ואז מה? 
אז אתה אומר, זה בגלל שיוסף נמכר, נמכרו את יוסף וזה, וכל זה היה כאילו ברור מאליו שיקרה דבר כזה, בשביל להגיע ל-210 שנה בשיבוד וזה וזה. אני שומע מה שאתה אומר, אבל הקדוש ברוך הוא תכנן שהם ירדו לארץ זרה, אבל לא בהכרח שזה, שהקדוש ברוך הוא החליט לאיזה ארץ. הקדוש ברוך הוא אמר שהם ירדו לשם, אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר איך הם ירדו. יש, יש בחז"ל אפשרות אחת שלולי החטא הזה, או אחד החטאים של יעקב, או לולי החטא שיוסף היה מוציא דיבה רעה והאחים מכרו אותו, עדיין... אם הם לא היו מוכרים אותו, עדיין יעקב היה יורד למצרים. אבל הוא לא היה יורד למצרים באבל ובצער, uh-huh. אחרי עשרים שנה שהוא לא יודע, שהוא חושב שהבן שלו מת. הוא היה יורד למצרים בכבוד גדול, עם מרכבות וסוסים, ויורד למצרים כמו בן אדם עשיר ובשיבה טובה, ואז הילדים שלו היו גודלים שם, ואחר כך היה קורה מה שקורה. אבל לא היו צריכים לרדת למצרים באופן הזה. כן. אבל אני, okay. אני מסכים, זאת אומרת, יש כאן איזושהי תוכנית מראש של הקדוש ברוך הוא. כל מה שניסיתי לומר הוא שבסופו של דבר, גם באירועים הקטנים הפשוטים, רואים בפרשה שלנו באופן מודגש, שלמרות ששם השם לא מופיע ולא גלוי, אבל ברור לדמויות הפועלות, ברור לשחקנים, לאנשים, לאחים, ליוסף, ברור שאלוקים מסתתר בטבע ומנהל את הטבע. ואת ההיסטוריה. אותו דבר כמו שאמרת עם הצדיקים, אותו דבר עם יהודה ותמר, יהודה גם כן אמר, היא צדקה ממני, הוא גם כן אמר שהוא טעה. כן, אתה יודע, הצדיקים, אגב, זה ניסיון מאוד קשה. הצדיקים מודים בחטאיהם, אבל זה קשה מאוד. אדם כמו יהודה לבוא ולהגיד, וואו, זה... צדקה ממני. זה דבר קשה מאוד. כן. דבר מאוד קשה, איזה, איזה גבר היום יבוא ויגיד, כן, היא צדקה, אני באמת עשיתי מה שעשיתי איתה. זה, כן. זה, זה, זה צריך בשביל זה גבורה, גבורה. אנשים היום חושבים שהירו זה בן אדם שיכול לעוף ולהרים להרים מכונית עם הידיים. חושבים שזה מה שנקרא הירו. אבל באמת, שבן אדם יכול להודות בדבר שהוא עשה, זה גיבור גדול הרבה יותר. כן? ורואים פה שדרכם של הצדיקים היא להודות בחטאם ולחפש את התשובה, כן? לפשפש במעשיהם. אז אומנם לא ראש השנה, אבל זה דבר שתמיד טוב שנדע אותו. כן, תודה רבה. בשמחה. זה השיעור האחרון לשנה? לא, אה, אני חושב ש... תגידו לי אתם, אני אשאל בקבוצה, יש לנו קבוצת וואטסאפ, אגב, רוני, יכול להיות שאתה לא בקבוצה. אם אתה רוצה להיות בקבוצה, תגיד לי, אני אכניס אותך. תכניס אותי. בשמחה. אני אשאל בקבוצה, אם אתם נמצאים פה, אני בעזרת השם פה. אני, יש שבועיים שאני לא אוכל לתת את השיעור, כי אני בקמפינג עם אלן גרפילד פעם אחת, ועוד פעם אחת משהו אחר, אבל מבחינתי אני אשמח ללמוד אתכם גם בקיץ. אם אתם פה ואתם רוצים, בשמחה רבה. בסדר? אז אני, אני, אשאל, אני. אני, אשאל, אני אשאל את השאלה בקבוצה, ותגידו, ולפי התגובות של כולם נראה, בשמחה. כן. תודה רבה. יופי, להתראות חברים, לילה טוב. להתראות, לילה טוב, שבת טוב. לילה טוב. חנוכה שמח. חנוכה שמח לכולכם, להתראות.